ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பஜிஸ்க்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் அது எப்படி கியூர் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு எதனால் டிசீஸ் வருது என்னென்ன மாதிரி டிசீஸ்லாம் வருதுன்ட்டு ஒரு சின்ன டாப்பிக்காக ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எதனாலலாம் டிசீஸ் வருது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டயட் பார்த்திங்கன்னா போராக இருக்கக்கூடாது நல்லா ஹெல்த்தி ஃபீடாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய டிஷ் வாஷ் அதுக்கப்புறம் அந்த கொடுக்குற ஃபுட் ஃபுட் கொடுக்குறோம்ல அந்த இது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும் வாட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வாட்டர் பவுல் ஃபுட் பவுல் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக எப்பயுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் உங்கள் பேர்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் பேர்டுக்கு வந்து பேப்பர் போட்டிங்கன்னா அது பேப்பர் வந்து ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பேப்பர் போடுற வசதி இல்லைன்னா நீங்கள் நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ணி அந்த டேட்டெல்லாம் எடுத்துடணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பழைய பொருள் அதாவது அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சிங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்லே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் அதுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா அது கெட்டு போயிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டாலும் நிறைய டிசீஸ்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே ஃபீட் நல்லா ஹெல்த்தியாக கொடுங்க அவசரப்பட்டு மெடிசன்ஸ்லாம் எதுவும் போகாதீங்க டிசீஸ் வந்தால் மட்டும் மெடிசன் போங்க மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நான் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா பெல்விக் போன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்திருந்தேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா பேர்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்னா இப்போ நான் பிடிச்சிருக்கல அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பேர்டை ஹேண்டில் பண்ணணும் எதாவது டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகுது ஓகே இப்போ டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன எப்படிலாம் இருக்கும்னு பார்த்துடலாம் அதோட பிகேவியரில் பார்த்திங்கன்னா சடனாக சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பஃபியாக உக்காண்டிருக்கும் உடம்பு நல்லா குண்டாக்கிட்டு அந்த மாதிரி உக்காண்டிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அப்புறம் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் கண்ணுலாம் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி கண்ணில் ஏதாவது திரவம் வடிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை கண் மூடிட்டு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடாது சரியாக சாப்பிடாது கம்மியாக தான் சாப்பிடும் அப்படி ஃபீட் பக்கத்துலேயே உக்காண்டிருக்கும் அப்புறம் வெயிட் லாஸ் இந்த மாதிரி நிறையா சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டரை பற்றி பார்த்துடலாம் அது எதால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டாக இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் அப்படி இல்லைனா தூசி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற இடம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆல கொடுக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் வரும் இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ப்ராப்பரான ஃபீடு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபீட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் வந்துருச்சுன்னா பயோமெசின் அப்படி இல்லைனா டெட்ராசைக்ளின் இது பார்த்திங்கன்னா டென்னிஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஒரு மெடிசனை பார்த்திங்கன்னா பத்து மடங்காக பிரித்து அதில் ஒரு மடங்கு எடுத்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எந்த பேர்ட் அஃபெக்டாக இருக்கோ அந்த பேர்டை தனியாக கூப்பிட்டு போய்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐ டிசார்டர் ஐ டிசார்டர் எதாலாம் காசு ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் இன்ஜுரி எதாவது அடிப்பட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறட்ட இதுக்கு பேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐ டிசார்டர் வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஏரியாவில் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிற ஏரியா அப்படின்லாம் வேறு ஏதாவது பேர்டுக்கு இன்ஃபெக்ட் இருக்குல்ல அது கிட்ட இருந்து பரவும் போது கூட இந்த ஐடி சார்டர் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் டஸ்ட்டாக இருக்கிறதால கூட இந்த ஐடி சார்டர் வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் இ டிஃபிஷன்சி இதால் கூட வரும் அப்புறம் நிறைய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தொற்று நோய் இந்த மாதிரி இதால் கூட வரும் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்ணை மூடிகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் கண்ணு கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஸ்வெல்லிங்காக இருக்கும் வீக்கமாக இருக்கும் அப்புறம் ரெட் கலரில் ஐஸ் இருக்கும் அப்புறம் அதான் ஒரு டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்ணுக்கு கிட்ட வந்து வடிஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணை மூடி மூடி திறந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்புறம் கண்ணுக்கிட்ட இருக்க முடியெலாம் கொஞ்சம் கொட்டி போயிருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா சிப்லாக்சின் ட்ராப்ஸ் ஐ ட்ராப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிப்லாக்சின் ஐ ட்ராப்ஸ் இதை எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுனா ஒரு காட்டன் பால் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து லுக் வாம் வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு எந்த ஐயில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த ஐயை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த சிப்லாக்சின் ட்ராப்ஸை வந்து மார்னிங் ஒன்ஸ் ஈவினிங் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸில் க்யூர் ஆகிடும் அப்படி உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா டெய்லி ஒன்ஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும்
நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கத கதப்பாக இருக்கிற தண்ணியெலாம் போட்டு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க பழைய சாஃப்ட் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துருங்க பேர்டை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபீட் கொடுங்க அப்புறம் இந்த மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை இந்த கீரை கொடுக்கறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும் வாட்ரி ட்ராப்ஸ் ட்ராப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாட்ரியாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபெதரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்படியே கரையாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக சாப்பிடாது அப்புறம் பொஃபியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேர்டை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கேஜில் வந்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சுடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்டோட வெண்டை வந்து லூக் வாம் வாட்டரை வச்சு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி காட்டன் பாலை வச்சு லூக் வாமில் டிப் பண்ணி அந்த வெண்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் அந்த டேட்டியாக இருக்கும் அதை க்ளீன் பண்ணிடணும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பேர்டுக்கு வந்து மெட்ரோஜெல் ஆர் நார் மெட்ரோஜெல் இல்லை ஆஃப் லக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த சிரப் கிடைக்கும் இந்த சிரப்பை பார்த்திங்கன்னா டூ ட்ராப்ஸை வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்புறம் இந்த பேர்டை வந்து நீங்கள் கத கதப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்பை வந்து எப்பயுமே மாட்டி விட்டு இருக்கும் டிசீஸ் க்யூர் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏதாவது வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹீட்டாக இருக்கிறதால தான் வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக சம்மர் சீசனில் தான் வரும் இதுக்கான அறிகுறியெலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து சடனாக கேஜில் செத்து கிடக்கும் அப்படி இல்லைனா பேர்டு வந்து அவ்வளோ பறக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் பறக்கும் பேர்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் அப்புறம் கீழே ஒரு மாதிரி சைடாக உக்காண்ட்டு இருக்கும் கார்னர்லேயே உக்காண்ட்டு இருக்கும் அப்புறம் நிறைய அதோடய பிஹேவியரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புவர் டயட்டால் கூட இந்த சிம்டம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இது எப்படி க்யூர் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேஜுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொம்ப ஓவராக ஹீட்டாக இருக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா கேஜுக்கு மேலே ஒரு ஈர சாக்க போட்டு வைக்கலாம் மார்னிங் டைமில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜிஸ்க்கு வந்து நல்ல கூலண்டான ஃபுட்டு இந்த பச்சை பயிர் ஊற வச்சு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது க்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா எலக்ட்ரோ லைட்டை வந்து ஒரு பிஞ்சை வந்து ஒரு பிஞ்சை ரெண்டு பிஞ்சை எடுத்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ மைட்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் மைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் மைட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்கேலி மைட்ஸ் அண்டு நார்மல் ஃபெதரில் வர மைட்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ ஸ்கேலி மைட்ஸில் எப்படிலாம் காசு ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு வைரஸான மைட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த மைட்ஸ் மூலயமா இந்த பேர்டுக்கெல்லாம் பரவும் இந்த பேர்டுக்கு பரவுத்தால் பேர்டுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்டோட சீர் அதுக்கப்புறம் அதோடய பேர்டோட பீக் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லெக் அதுக்கப்புறம் இந்த வெண்ட் ஏரியா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இது அஃபெக்ட் ஆகும் இதுக்கான சயின்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய அறிகுறி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து மூக்கு அந்த எங்கே இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருக்கோ அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முத்துறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் பீக்கோட ஷேப்லாம் கொஞ்சம் மாறி போயிருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் என்னான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பட்ஸில் வேஸ்லின் இல்லைனா டெட்டால் எடுத்துட்டு அதை வந்து ரப் பண்ணி எடுத்துடணும் ரப் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்துடும் அந்த டெட் செல்ஸ்லாம் அது வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ்ட்ரைக்ளின் அப்படி இல்லைனா டாக்ஸ்ட்ராய்ட் இது ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வாங்கிக்கிட்டு இதை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேர்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் இது சரியாக வர வரைக்கும் இந்த பே இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தான் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸில் வந்து இதை நிறுத்திடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை மட்டும் ரெகுலராக நீங்கள் ரப் பண்ணிவிட்டே வாங்க வேஸ்லின் இல்லைனா டெட்டால் அப்படி அதுவும் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஆலிவரா ஆலிவரா ஜெல்ல வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாதா நார்மல் பே ஃபெதரில் வர மைட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டாக்ஸாக கிளீன் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த அதே லெவல் கொடுத்தாலே போதும் இந்த ஸ்கேலி மைட்ஸ்க்கு சொன்னல அந்த லெவல் நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேர்டு ஹெல்த்தி ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே இருக்க இன்டர்னல் பேராசைட்டாக எக்ஸ்டர்னல் பேராசைட்டாக வந்து சாவ ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் எப்போ சரியாகுதோ அது வரைக்கும் அந்த பேர்டை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க எந்த பேர்டுக்கு வந்து இந்த மைட்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கோ அதை தனியாக
அந்த பீக்கை வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் நகை வெட்டுறதை எடுத்து ப்ராப்பராக ட்ரிம் பண்ணணும் அதுக்கன்ட்டு நீங்கள் ஓவராக ட்ரிம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது சரி வராது அதுக்கேற்ற சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் பண்ணி அப்படியே லைட்டாக ஃபைல் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் நிறுத்துருங்க ரொம்ப ட்ரிம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓவராக ட்ரிம் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதால் சாப்பிட முடியாது இதோட இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நான் ஆல்ரெடி டெலிட் பண்ண வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்